मैथ टेक्निकल चैनल पक्ष के सबा के स्वागत जानिए शुरू करम श्रेणी परिमप अध्याय तीन सृजनशील प्रश्न नम्बर अंक नम्बर तीन इन पूर्व अलरेडी अष्टम श्रेणी परिमप अध्याय के दुई सृजनशील प्रश्न समाधान करी तो इन पूर्व लेकर मन कर देखो कारण एगल हे निरानबे पार्सेंट कमन उपयोगी सृजनशील प्रश्न तुम्हारा जरा एब जेड एस सी जे एस सी परीक्षार्थी आो तरज मूलत य अत्यंत गुरुतपूर्ण सृजनशील प्रश्न ये प्रश्नगू तुम्हारा आशा कर प्रश्नगू खूब मनोज सहकार देखले शिखे नीते अति अल्प समय मध्य तो जैक तुम्हारा पूर्व लेकू देखो आप पैटार्न थे तीन सृजनशील प्रश्न समाधान कर समाधान करते विद्यालय वर्ग मीटारे प्रकाश करते हैं तो विद्यालय तो एक वर्ग मीटारे प्रकाश करते हैं ख चौबा चार कत लिटार पानी धरे बेर करते हैं ग नम्बर चौबा चार चार देवाल क्षेत्रफल निर्णय करो तो चौबा चार चार देवाल क्षेत्रफल निर्णय करते हैं तो जैक ये तीन प्रश्न एखान समाधान करते हैं जो तुम्हारा शेष पर्त लेक्चार साथे थको तो तुम्हारा अवश्य शिखे नीते पर चौबा चार जनित जो अंकगल आसे तुम्हारा सबग मोटामोटी भलो शिखते पर मन कर क नम्बर दिए शुरू करब जो को विद्यालय मार तीन एकर एके वर्ग मीटारे प्रकाश करब क्यों एन ये समाधान करा देख क दिए शुरू कर देखने समाधान जी एक एकर समान हे चल्लिस छिचल्लिस दशमिक छियाशी वर्ग मीटार तो एक एकर समान जो चल्लिस छियाशी दशमिक छियाशी चल्लिस छिचल्लिस दशमिक छियाशी वर्ग मीटार है तेल तीन साथ ही गुण दी वर्ग मीटारे प्रकाश हो जाए तो देव हमें मठर क्षेत्रफल तीन एकर अर्थात एक एकर समान हमें कत चल्लिस छियाशी छिचल्लिस दशमिक छियाशी वर्ग मीटार तो हमें यार साथ तीन गुण कर देव तो हमें क्यों जाए वर्ग मीटारे पे जा तीन गुणित चल्लिस छिचल्लिस दशमिक छियाशी वर्ग मीटार तो ये गुण कर ले बारो चौदो अर्थात एखे बारो हज़ार एकश चल्लिस दशमिक आठान्न वर्ग मीटार ये तो खूब सहजे हमें ये कर लम वर्ग मीटारे प्रकाश कर निल अर्थात तुम्हारा एक एकर समान जान जो चल्लिस दशमिक अर्थात चार हज़ार छिचल्लिस दशमिक छियाशी वर्ग मीटार तो यार साथ तीन गुण कर दी तो हो जाए अर्थात तीन गुण कर दिल बारो हज़ार एकश चल्लिस दशमिक आठान्न वर्ग मीटार ये वर्ग मीटारे कय प्रश्न समाधान कर निल क्षय प्रश्न समाधान करब चौपा चार्टी कत लिटार पानी धरे ये पानी की करब बेर करब कत लिटार पानी हमारे इखने आ तो एन ख नम्बर प्रश्न समाधान करब क्षय नम्बर प्रश्न आज चौबा चार्टी कत लिटार पानी धरे ये बेर करब तो देव आज हमारे चौबा चार दुर्ग हम चार दशमिक पंचाश मीटार इटना उद्दीपका देव आज है तो जेहतु लिटारे प्रकाश करते हैं प्रथम ये क्यों करब सेंटीमिटारे प्रकाश कर नब अर्थात चार दशमिक पंचाश मीटार मीटार जो सेंटीमिटारे करी तेल एकश दिए गुण करते हैं अर्थात चार दशमिक पंचाश गुणित एकश बा चार सौ पंचाश सेंटीमिटार हमें सेंटीमिटारे प्रकाश कर निल सब आगे कर चौबा चार प्रस्थ प्रस्थ हमारे देवा छो कत दुई दशमिक पंचाश मीटार तो यहाँ के जो कि सेंटीमिटार नहीं आसे तेल एकश दिए गुण कर दुई दशमिक पंचाश गुणित एकश मीटार तो ये क्यों जाए ये हिसेब कर तो ये हिसाब कर ले कत पा दुई दशमिक पंचाश गुणित एकश ये दुशो पंचाश सेंटीमिटार पा ये ठीक धारावाहिक भाव एक भावने जो उच्चता गभरता जो देवा छो उच्चता देवा छो हम एक दशमिक पाँच पंचाश या ये जो बेर करी अर्थात एक दशमिक पंचाश ये जो बेर करी मीटारे छो तो ये जो सेंटीमिटारे करी तेल क्या एक दशमिक पंचाश गुणित एकश एकश तो ये आरोप कत पाँच करी तेल एकश पंचाश पा अर्थात एकश पंचाश मीटार पा उच्चता तो ये इन्हें क्यों करते पाब यह धारावाहिक भाव ठीक एक भाव बेर करब तो एन क्यों करब आयतन बेर अर्थात ये चौबाचार आयतन क्यों करब बेर तो आयतन बेर कर समय सूत्र जी दैर्घ्य गणित प्रस्थगणित उच्चता हम उच्चता गभरता हमें गभरता तो जो हमारे उच्चता आज है तेल दैर्घ्य गणित प्रस्थगणित उच्चता एन ये आयतन बेर कर तो ये चौबा चार्ट आयतन निर्णय कर नहींब अर्थात आयतन समान जी दैर्घ्यगणित प्रस्तुगणित उच्चता का गभरता जी होक ना क्या तो ये जेहतु चौबा चार तक गभरता दिए तो जैक एखे दैर्घ्य हमें कौन पे चार सौ पंचाश ए प्रस्तुत पे दुशो पंचाश और उच्चता गभरता पे कत एक पंचाश ये छोटो को बेर कर नहीं बेर कर उच्चतार छोड़ हमारे एकश पंचाश मीटार एकश पंचाश सेंटीमिटार तो हमें क्यों कर सबगला जो गुण कर दिल जो सबगला गुण कर 
করে দেই তাহলে পাবো এখানে এইটা যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এই সংখ্যাটা এটা তো এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে এই এটা পাচ্ছে যে 1 লক্ষ 1 কোটি 68 হ্যাঁ 1 কোটি 68 লক্ষ 75 হাজার ঘন সেন্টিমিটার তারপরে 74 টা আয়তন পেলাম 1 কোটি 68 লক্ষ 75 হাজার ঘন ঘন সেন্টিমিটার সমান 1 লিটার পানি ধরে তো এখন আমরা এখানে কত লিটার পানি আছে এটা এখন আমরা কি করব বের করে নিব তো এখানে এটা লিখব আমরা যে আমরা জানি 1000 ঘন সেন্টিমিটার সমান 1 লিটার অর্থাৎ 1 লিটার পানি 1000 ঘন সেন্টিমিটারে থাকে তো 1 ঘন সেন্টিমিটার যেহেতু কম তাই ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ 1 ভাগ 1000 লিটার তো যদি আমাদের এই যে আমরা আয়তনটা পেয়েছিলাম ঘন সেন্টিমিটার অর্থাৎ এখানে 1 কোটি 68 লক্ষ 75 হাজার ঘন সেন্টিমিটারে পানি ধরবে তাহলে যেহেতু এটা বেশি তাহলে গুণ হবে অর্থাৎ 1 গুণিত এই সংখ্যাটা এরপরে ভাগ করতে ছিল 1000 তো এখন আমরা কি করব এটাকে আমরা কাটাকাটি করব বা ভাগ করব তো যদি আমরা এটাকে কাটাকাটি বা ভাগ করি তাহলে আমাদের এখানে একটা যেটা পাবো আমরা তো এখানে আমরা এটাকে কাটাকাটি করব অর্থাৎ হচ্ছে এই শূন্য এই নিচে শূন্য কেটে দিলাম এই শূন্য এই শূন্য কেটে দিলাম এই শূন্য এই শূন্য কেটে দিলাম তাহলে থাকছে কত 1 1 দিয়ে তো ভাগ করলে এটাই হবে অর্থাৎ এটার সাথে 16 16875 তো আমাদের এখানে 16875 লিটার কি ধরবে পানি ধরবে অর্থাৎ সুতরাং 84 চারটি তো আমাদের পানি ধরবে 16875 লিটার তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি এই খ নম্বর সংখ্যাগুলো পরিবর্তন হতে পারে বা এই ধরনের প্রশ্ন যদি তোমাদের আসে তাহলে হয়তো সংখ্যাগুলো পরিবর্তন হতে পারে কারণ সৃজনশীল প্রশ্ন কখনোই হুবহু কমন হবে না কারণ এখানে তোমাদের সৃজনশীল মানে নতুন কিছু তো যাই হোক তোমরা আসলে এই নিয়মগুলো তোমরা ফলো করবে ফলো করলেই তোমরা হয়তো যে কোনো অঙ্ক দেখতে কেন তোমরা সহজেই তা নির্ণয় করতে পারবে তো ধন্যবাদ এখন আমরা গ নম্বরটি সমাধান করব দেখো গ এর মধ্যে প্রশ্নটি আছে 74 টি 4 দেওয়ালের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো আমরা এখন এই 74 টি 4 দেওয়ালের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করব খুব সহজেই তো দেওয়া আছে এখানে 74 দৈর্ঘ্য 4.50 মিটার 74 প্রস্থ 2.50 মিটার এবং 74 উচ্চতা ছিল 1.50 মিটার তো যেহেতু এক একটার দৈর্ঘ্য এক এক রকম বা দৈর্ঘ্য প্রস্থ আলাদা আলাদা তাই একটি মনে করে নিতে হবে এটি আয়তক্ষেত্র অর্থাৎ এটা 4.5 এটা হচ্ছে 2.5 বা 50 তো এগুলোর দৈর্ঘ্য যেহেতু ছোট পুরো আছে দৈর্ঘ্য বড় প্রস্থ ছোট তাহলে এটা আমরা ধরে নেব কি এটি হচ্ছে একটি আয়তক্ষেত্র তো এখন আয়তক্ষেত্র যদি হয় তাহলে আমরা প্রথমে কি করব দেখো তো এখানে 74 দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ভিন্ন হওয়ায় 74 টি আয়তকার তাই আয়তকার যদি হয় তাহলে আমরা কি করব প্রথমে আমরা দুই দুই করে এই দুই বাহুর করে আমরা দৈর্ঘ্যগুলো বের করে নেব তো প্রথমে আমরা কি করছি 74 দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের ক্ষেত্রফল তো দৈর্ঘ্যের দিকে আমরা দুই দেওয়ালের ক্ষেত্রফলটা প্রথমে কি করব বের করে নেব তো এখানে আমরা দুই দেওয়ালের ক্ষেত্রফলটা প্রথমে বের করে নেছি অর্থাৎ 74 দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের ক্ষেত্রফল তো 2 গুণিত 450 দেখুন আমরা এটাকে গুণ করে নিব অর্থাৎ এখানে আমরা যদি এটা টোটাল পুরোটাই গুণ করি তাহলে পাবো 13.50 বর্গ মিটার এটা আমরা দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের ক্ষেত্রফলটা আমরা কি করলাম বের করে নিলাম এরপর আমরা প্রস্থের দিকে দুই দেওয়ালের ক্ষেত্রফলটা কি করব বের করে নিব তো প্রস্থের দিকে দুই দেওয়ালের ক্ষেত্রফল বের করার পরে আমরা দুইটাকে যোগ করে দিলে আমাদের ক্ষেত্রফলটা বের হয়ে যাবে চার দেওয়ালের এরপরে আমরা 74 প্রস্থের দিকে দুই দেওয়ালের ক্ষেত্রফলটা বের করে নেছি তো ওই আগের নিয়মের মতই আমরা যেখানে দুই দেওয়ালের দৈর্ঘ্যের প্রস্থটা নির্ণয় করেছিলাম সরি দৈর্ঘ্যের দুই দেওয়ালের ক্ষেত্রফল এরপরে আমরা এখন দুই দেওয়ালের প্রস্থের যে দুই দুই দেওয়ালের আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করব তো দুই গুণিত প্রস্থ দেওয়া ছিল আমাদের কত 2.50 তো 2.50 গুণিত উচ্চতা দেওয়া ছিল আমাদের 150 অর্থাৎ দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ তো এখানে দেখো আমরা যে ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে তাহলে এটা যদি আমরা পুরোটাই গুণ করি তাহলে 7.50 বর্গ মিটার পাবো তো 7.50 বর্গ মিটার আর এখানে আমরা পেয়েছিলাম 13.50 তো এখন আমরা এই দুইটাকে যদি যোগ করি তাহলে চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফলটা আমাদের বের হয়ে যাবে তো সেই জন্য আমরা এখন এখানে এই 13.50 এবং 7.50 কে যোগ করে দেব তো এখানে 74 চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল আমরা 13.5 পেয়েছিলাম দৈর্ঘ্যের এবং প্রস্থের পেয়েছিলাম 7.50 অর্থাৎ এই দুটোকে আমরা এখন যোগ করে দিচ্ছি তো 13.50 যোগ 7.50 বর্গ মিটার এই দুটোকে যোগ করলে আমরা পাবো 21 বর্গ মিটার তাহলে এটা করে ফেলবো 
অতএব এখানে আমরা চার দেওয়ালের ক্ষেত্র ফল পেলাম 21 বর্গ মিটার এই ছিল আমাদের চার দেওয়ালের ক্ষেত্র ফল নির্ণয় তো আশা করি তোমরা খুব সহজেই মনোযোগ সহকারে এটা দেখেছো এবং বুঝতে পেরেছো যদি এই ধরনের প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষায় আসে তাহলে খুব সহজে তোমরা এইভাবে নির্ণয় করে নিতে পারবে হুবহু আসলে কমন হবে না কিন্তু তোমাদের নিয়মগুলো জানা থাকতে হবে নিয়মগুলো জানা থাকলেই তোমরা খুব সহজে সেগুলো নির্ণয় করে নিতে পারবে তো ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে সাথে থেকে কষ্ট করে আজকে লেকচারটি দেখার জন্য তো সবাই ভালো থাকবে এই প্রত্যাশায় আর একটি কথা যে যদি তোমরা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে নেবে সর্বশেষ আপডেট পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আজকের দিনটি সবার ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ